我不应该因为我自己的执着，影响了所有人的生活。这次的校园演唱会，还有康导的电影，我都会去履行我的职责。看人安迪为什么能成为大众的偶像，大气。生活不还要继续吗？是是是。不过，我觉得。我们是否应该让那些不必要的留言终止了？哎，这事儿现在也是我最头疼的。丁一啊，也许你们兄弟俩其中有一个人会被抹黑。这事儿我一人承担。好人不是你这样当的，这样对你不公平。我觉得你应该把你弟弟叫出来一起承担。你跟右希联系一下，让他过来一趟。没事儿，一定会没事儿的。相信我，啊。张老师找我，走吧。好，小俏，玩游戏走了。玩弄女性如游戏，玩游戏，玩游戏，玩弄女性如游戏，玩游戏，玩游戏，玩弄女性如游戏，玩游戏，玩游戏。是。我想，我们在谈论正事之前，你是不是有一些话该跟艾迪小姐讲，带有诚意的？对不起，我想你最对不起的人不是我。让你和妈担心了。没事儿，总有办法让损失降到最低。我都想过了，反正我就是个烂人。
宝。哟，还懂得关心人了。这么珍贵的时刻，我可得记录下来。你要是敢发，我就马上抢问你信不信。少来！我要是你，现在就去美宝住的地方找他去。他为你做那些事情，简直是男人的骄傲，女人的失败。喂，是他先撒谎假怀孕骗的我，我这两个月都跟上了紧箍咒一样，我的戏还没消呢。我受那些委屈，找谁算账啊？找我呀，儿子，如果心里不舒服，有什么气冲妈撒啊！好了好了好了，妈，别闹了，美宝那事凉了了，我会把她从我记忆中全部删除的。你们女人呐，遇到的恋爱问题，脑子都会出问题啊！是的，有些女人跟你玩穿越。男人爱上一个美女能有多难呢、啊？更何况还是个当红的歌手。你们都看着我干什么呀？我才没有那么好奇呢。我担心定一，是因为怕他为了万家而不再追求其他女孩了呢。现在这样的转变不是挺好的吗？而且如果英东知道这件事情，说不定他会回心转意。重新帮助我们 Villa 餐厅，这样大家都皆大欢喜。我为我哥们高兴还来不及呢。有多好的女人呢、啊？是不是？嗯，这年头啊，好女人都不时尚。好女人呐、啊，都被你们这些男孩子欺负。妈。如果你遇到你曾经爱过的人，你还会调整好自己，和他重新再爱一回吗？嗯，那就看你妈愿不愿意了。去吧，把美宝给我追回来，拿着。贝宝，你听我说，那天晚上我真的喝多了，我不知道我到底有没有那什么，真的。我不需要你负责任。以后我来养你，所有的一切都归我管。以后出门呢，带件衣服，这样就不会着凉了。手呢，就放在这里，好不好？说好做朋友。就算受，搓要热，打要扛，这样才是男人。你第一次这么认真的牵着我的手，有你真好。所以我们家华玉熙去酒吧泡妞去吧，明天早上起来好好洗个澡，又是一条好汉，是不是？
。我从头到尾都在耍你、啊，黄子琪，我在耍你。我特别想这辈子都记住这个感觉。先吃我给你做的早餐吧，陈姨。哎，来了。你总是这样老谋深算的，你以为全世界人都是为了你的钱来的？你放心，嗯、人家康子睿绝对不是这种人。我告诉你，人在谈恋爱的时候啊，都会变成白痴的。你呀、啊，得相信你爸爸的话啊。哦，你是好久没有谈恋爱了吧？现在是在嫉妒我吗？爸地呀。中美集团的总裁尼桑，华富集团的 CEO 张景，还有我十岁时曾经登报向你示爱的马月明，到现在还在给你发短信，你干嘛不搭理人家？爹地呀，求你谈恋爱吧！如果你不喜欢成熟的女人，我也可以接受跟我同年纪的人。要不要我给你做媒啊？你别没大没小了，有完没完啊你？为了个康子睿，我女儿的素质跟水平就已经跌落谷底了。Victor， 威特在不在？胡总，你之前不是跟我汇报说小姐当出品人的事情已经放缓淡出了吗？现在什么情况啊？啊？你们是破坏不了我初恋的。爹地不是不想你谈恋爱，但是你可以换一个对象，跟康子睿分手，换一个人从头再来啊。跟谁呀、啊？英东啊，你之前不是挺喜欢他的吗？早就把他忘了。哼，你既然可以忘记以前的英东，那你就更可以忘记现在的康子睿了。爹地呀，麻烦你尊重一下我的初恋好不好啊？哎呀，没有人的初恋可以绝对成功的。你呢，又比谁都有资格修正自己的初恋，从头来过呀。就算从头来过，我还是会选择康子睿。而且我坚信，康子睿他是舍不得离开我的。我郑重警告你啊，你不要逼得我跟外人联手来治理。一旦我把你经济给封锁了，你就什么都不是了。好啊，那看看谁比较厉害。哎，你做的早餐这么难吃，我都可以咽得下去了。为什么爹地说的话你就听不进去呢？哎。
，这孩子。喂。喂，还没起床吗？都快九点了。我今早六点才回来的，怎么了？如果让你重新恋爱一次的话，你还会选我吗？什么？你第一个爱上的人是谁啊？你问这个干嘛呀？我就想知道。我知道一定不是我。我不记得了。这件事我没有放在心上，真的吗？你和威特拍拖已经足以证明你的价值了，以后多从他口中探点我呆里的风，还有他是怎么看待我感情问题的。安贝尔，你真是大人有大量，不跟我一般见识，我以后一定将功补过。今天有什么跟我有关系的大事发生吗？有。韩定一把交给艾迪的第一封情书已经给了快递公司，说是要补偿艾迪，有可能吗 ？Next， 美宝白白牺牲，但黄耀熙又没再追回她。所以说，黄耀熙这小子还是比大哥聪明，谁会想追回前度 ？Next， 再有就是 We Love 餐厅的事儿，韩的英一和应东两个人都倔得很。双方都没有找到台阶下。韩定一没你会变通，应东又没我大量，所以这场僵局迟早变成死局。Next， 艾迪答应来学校开演唱会，华耀熙负责这次演唱会的宣传。华耀熙这小子真是好命，就是也不知道上辈子积了什么德。来了，来了，齐了啊！天可是拿出了一手的绝活，闻起来就要特别好吃。微微啊，从小就爱吃我做的菜，我这都是用心做的，可不是嘛？这每样菜啊，都可以申请非物质文化遗产。那我那我就先吃了。佳佳今天没回来，你就替她多吃一点啊。嗯嗯。微微，嗯，佳佳和应东他们都好吧？嗯。好啊，特别好。林东东啊，还把他的画推去欧洲画展了，是吗？哎呀，那太好了。你们每一个人呢，都长大了，也越飞越远了。这不是好事吗？这年轻人嘛，走的地方越多，见识就越广，是吧？交的朋友也就越多。哎，您放心，就算他们都走了，我也一定会留在这儿的，因为我还得经常来吃万八做的菜。这种机会恐怕不多了。这里的房东啊，又要增加租金，而且要比原来的高三倍呢。这次把佳佳叫回来，就是要跟她商量一下我们结业之后的问题。哎，现在的饭店都走年轻人的路线，我们拿着这笔老本，都不知道该怎么投资。
जा小爱，你好，这是我人生中第一次给女孩写信。在计算机面前长大的我，字体太不像样了。我们可以开始约会吗？我努力追索，想着中学时代对你的印象。有好几次我见你拿着豆浆和煎饼吃。那我们的约会就从早餐开始可以吗？平时讲话已不灵光，想不到纸笔之间，脑袋更是一片空白。不知道要写些什么，我们还是见面再聊吧。等你的回复，班长韩定一。唉，亲爱的定一班长，我曾经在梦境及脑海中想象过收到你信件的感觉。真好，如想象中的幸福。有多少趟，我曾傻想，跟你一起吃了早餐才上学，或者等你下课一起去图书馆。你可能会说我傻，但是你可否当我是当年的爱着你一样？我们穿着校服一起外出，我想找回当初在校园里的那种感觉。那是我最怀念的时光，小爱无敌。那个，那要做买单。哦，好。你好，一共一百六。这是您的找零，谢谢。再次光临。第一个，这有几笔上个月谈好的大额订单，收货时间是在下个季度。我想跟你确认一下，我们要不要跟对方取消啊？小金啊，资金的事情我想办法，你就别操心了。不到万不得已，我是不会放弃的。我不能和运动一样说放就放，这里有我的一切。斌哥，小金，哎，坑子，什么事儿这么高兴啊？哎，我有一个好消息和一个坏消息要告诉你们，你们选择听哪一个？说好消息吧，最近坏消息够多了。好消息就是，我们的 V Love 有救了，真的？什么意思啊？爸爸爸妈嫌租金太贵，所以他们打算把他们的餐厅盘出去，钱呢就用来投资我们的 V Love 餐厅，真的真的,真的。妹妹，你来了，我过来帮忙。王德宇人挺好的，下午就来了，谢谢你啊。哎哎，不客气不客气。恋爱真的能让人做出很多不可思议的事情。我们没有在谈恋爱。谁让你来的？啊，是这样，微微，我觉得你吧，今天有事儿，怕你店里忙不开，我就过来帮帮忙。我站在你工作的地方，拿着你平时用的工具，做着你平时做的菜肴，我能感觉到，什么是幸福、啊。感应，你是超人啊！不是，但是，我一看到你啊，我就散发着能量。店里的花真多呀，桃花也多，连看公子的恋爱。哎呀，锅里好像什么东西糊了，我去看看。哎，别别别，我来我来，你辛苦。先生您好，有封信件是寄到你们这儿的。呃，是寄给谁的呀？韩定一。寄件人呢？艾珍妮小姐。哦，谢谢你啊。不客气您好，我是 V Love 代理人康微微。欧洲那边进口花卉的订单我们会继续跟进
。呃，不过付款方不再是英氏集团了，我会在五天之内办好转户手续。好，好，好，好，那我明天继续签宠物合同，谢谢您啊。你回来了，嗯，累死了。你喝酒了？喝了一点点。哎呦，下午跟印东还有他一帮画坊的朋友去田字坊谈拍卖油画的事情，热爱所有人的成功，除了天分以外，还得靠人脉、后盾。那当然了，现在这个商业的社会，你要是没有点价值，啊，人才懒得搭理你呢。嗯，应酬真累啊。哎，你今儿心情好像还挺好的嘛，还可以吧。今天你爸妈说你电话打不通，他们明天会来逼了。嗯，哦，下午跟运动在会所那会儿。手机没信号，怎么了？他们找我什么事儿吗？他们是来看看薇拉的运营和情况的。他们想把小三馆那笔钱投资给薇拉。嗯，要是那样的话，丁一诺的梦想就可以继续了。觉得怎么样？原本以为 V Love 会结业，没想到今天能够说服万爸爸妈投资。我想这应该是上天看到丁一哥那么努力，所以给他的机会。能够尽自己的能力帮他守住梦想，我真的很开心。嗯，希望一切都能顺利吧。来都来了，干嘛不说话呀？我是来把车钥匙还给你的。你已经撤资了，我没必要开你的车。来了就是为了这个。是，放桌上吧。以后这种事情不用自己跑过来，叫你弟弟送过来就好了。我知道，你撤资之后。我们的关系不像以前了，见面稍许有些陌生。抛开雇主的关系，你我还是哥们儿，所以，在我心里，你是我的好朋友。真没想到你那么在乎艾迪，敢为了他打我，还放弃自己辛苦经营的花店。我也没想到你会这么在意玩家。玩家是我的女朋友。保护自己的女人是一个男人应该做的。我不管你怎么想，你曾经投资过我的花店，让我全权管理，对我也是一种信任。我感激你。你不用想多了，我太忙了，没有精力去顾及花店。花店对我来说生意太小了，一定要找一个人来照顾。就算没有你，我也会找别人。我知道，还是那句话，以后这种鸡毛蒜皮的事情不用自己亲自跑来，叫别人送过来就行了。没关系，我愿意自己来，我没你这么忙。最关键的是
不管你怎么想我，我都把你当成我最好的朋友。我不希望我们的关系僵化。冬青，我没把那天的事放在心上。最近家里的事情太忙了，真的没有精力去顾景华那天的事情。车子是早晚的事。我明白。不能保住你的梦想，是我最大的遗憾。也许我可以向银行担保，为你的贷款。不用了，我找到资金了。万家的父母决定放弃饭店，把资金放进我的 We Love。我请你吃早餐吧。